हेलो एन आलोचना करब चैप्टार थ्री नहीं हाँ चैप्टार थ्री तीन के कुरियन भाषा बला है साम और अध्याय के बला है गुआ साम गुआ मैं तीन नम्बर अध्याय तीन नम्बर अध्याय शुराम लेखा क्षियशील क्षियशील मान हलो क्लसरूम एकशील मान क्लस क्लसरूम नामे डाके कुरियन भाषा है कुरिया के हान गुप्त नाम डाके और अमानवल भाषा हाँ इन्हें अमान भाषा बोझा अर्थात जेको देश नाम जो अजुक्त कर दी से देश भाषा बोझा तेल हान गुप हलो कुरियन भाषा तो नाम हमशील क्योंशील मान हम क्लसरूम और हान गुप कुरियन भाषा तेल कुरियन भाषा क्लसरूम ओके ए कुरियन भाषा क्लसरूम सर्वप्रथम का दरकार कुरियन भाषा क्लसरूम दरकार एक शिक्षक शिक्षक के कुरान भाषा बला है सन शैंग नीम सन शैंग नीम सन शैंग नीम मान हम शिक्षक एक्चुअल शुदुम्र सन शैंग एकटुक अर्थ हल शिक्षक जेहेतु शिक्षक सम्मानित जेको सम्मानित व्यक्ति पदवी पर कुरान साधारण नीम जुक्त कर सन शैंग नीम मान हल शिक्षक इरपर हल हाक शैंग हाक शैंग मान हल छात्र छात्री ओके हाक शैंग मान छात्र छात्री ब्लैकबोर्ड এটা তো ব্ল্যাক বোর্ড হোয়াইট বোর্ড যে যেটা বলি না কেন এটাকে বলে সি ফান যে কোন শব্দে সে যদি ফান লেখা থাকে ফান দেখতে পাচ্ছি ফান লেখা আছে যে কোন শব্দে সে ফান লেখা থাকলে সেটা হবে কি একটা বোর্ডকে বোঝাবে ফান মানে হলো বোর্ড ওকে এর নিচে লেখা আছে সেকশন টেবিল অ্যাকচুয়ালি এখানে সেক সেক শব্দের অর্থ হলো বই সেক শব্দের অর্থ হলো বই আর সাং মানে হলো টেবিল तो पेंसिल ये बनोटा कि हाँ ये शोरूम बनोटा जो दूसरों के माध्यम से शिक्षा को से तले एयर मोतम उच्चन है लेकर से सीगे उच्चन हो बे सीगे 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 मानो हलो घोड़ी आ रिपोर्ट तले थल लियोक थल लियोक मैंने कैलेंडर अर्थात रियल नीचे थकले तो लॉ है अब रियल ऊपर थल सीधा रॉ है किंतु कुरियन भाषण में उ मून मान दरजा सांगम कांग द्वारा बुझे ठीक है सांगमुन मान शर्टकाट रूप सांग प्रकाश कर सांग द्वारा पेजे चले जा ग्रामर व्यवहार होलबारूलर व्यवहार से व्यवहार तो उल क्या व्यवहार कर थ्री साधारण भारतीय कुरियन भारतीय 
সেই অথবা উসে ব্যবহার করে এই সেই অথবা উসে মূল কোরআনরা কেন ব্যবহার করে কোরআন ভাষায় আপনি বলে আপনি করে কথা বলার জন্য কোন শব্দ নেই আলাদা কোন শব্দ নাই সেই জন্য কি করে ওরা ভার্ব অ্যাডজেক্টিভের সাথে সাধারণত সেইও বা উসেও যুক্ত করে সেইও বা উসেও যখন কোন ভার্ব অ্যাডজেক্টিভের সাথে যুক্ত করা হয় তখন সেটা কাউকে আপনি করে বলা হয় বা সম্মান করে বলার জন্য ব্যবহার করা হয় ঠিক আছে এখানে সেইও ব্যবহার হবে সেইও সেইও ব্যবহার হবে যে সকল ভার্ব শেষে বাচ্চি নাই যে সকল শেষে যে সকল ভার্ব শেষে বাদ্যটিভ শেষে বাচ্চিন থাকবে না তার সাথে সেইও যুক্ত করবে আর যে সকল ভার্ব অ্যাডেটিভ শেষে বাচ্চিন থাকবে তার সাথে উ সেইও যুক্ত হবে ঠিক আছে এখন আরেকটা হচ্ছে নাওনের সাথে উল বা রুল যুক্ত করা এখানে উল বা রুল দেখতে পাচ্ছি কোরআনের ভার্বের সাথে উল বা রুল কেন যুক্ত করে যখনই কোনো যখনই নাউনের সাথে উল বা রুল কেন যুক্ত করে নাউনের সাথে উল বা রুল যুক্ত করা হয় সাধারণত যে কোনো একটা ভার্বের ব্যবহার আসতে তার আগে যদি কোনো নাউন আসে তখন এই নাউনের সাথে উল বা রুল যুক্ত করে হুম তো এখানে উল যেহেতু ইয়ং আলো আছে এই উলের মধ্যে ইয়ং আছে ইয়ং থাকা মানে হলো এই নাউন যে নাউনটা যুক্ত হবে সেই নাউনের শেষে বাচ্চিন থাকতে হবে তাহলে তার সাথে উল যুক্ত হবে আর যে নাউনের শেষে বাচ্চি না থাকবে তার সাথে রুল যুক্ত হবে ওকে এখন এটা এখানে বুঝলাম প্র্যাকটিক্যালি আমরা যদি চ্যাপ্টার ওয়াইজ দেখি চ্যাপ্টারে এখানে স্যাক স্যাক মানে হলো বই একটু আগে আমরা পড়লাম স্যাক মানে বই হ্যাঁ আর এই ফিও মানে হলো খোলা তাহলে স্যাক ফিও মানে বই খোলা কিন্তু এই ফিও খোলা বই খোলা যেটা এটা খুলতে গেলে কষ্ট হয় বা পরিশ্রম হয় অর্থাৎ এটা একটা কাজ ফিও মানে হলো একটা কাজ বা ভাগ এই ফিওর সাথে বাচ্চি নাই তার সাথে এর সাথে কি যুক্ত করেছে সেই যুক্ত করেছে কাউকে আপনি করে বলার জন্য বা সম্মান করে বলার জন্য এই জন্য হয়ে গেছে ফিও সে ফিও সে মানে হলো খুলুন ঠিক আছে এখন খোলা যেহেতু একটা ভাব আর স্যাক হলো বই একটা নাউন তাই কি করেছে যে কোনো একটা কাজ বা ভারতের পূর্বে যখন কোনো নাউনের ব্যবহার আছে তখন তার সাথে উল বা রুল যুক্ত হয় এই জন্য স্যাকে বাচ্চি মাসে বিদায় বাচ্চিম বলতে কোনটাকে বুঝায় নিচে যখন কোনো ব্যঞ্জন মনে বসে যেমন স্যাক এটা নিচে গিয়ে কাঁপছে বাচ্চি মাসে এই জন্য এর সাথে উল যুক্ত হয়েছে যদি এখানে এর সাথে বাচ্চি না থাকতো তাহলে তার সাথে রুল যুক্ত হতো তাহলে স্যাকুল ফিও সেয়া স্যাগুল মানে বই আর ফিও সেয়া মানে খুলুন বই খুলুন একইভাবে তারপরে দেওয়া আছে স্যাক মানে বই আর এর সাথে উল যুক্ত হয়েছে স্যাগুল বই আর এখানে থপ সব মানে বন্ধ করা এটাতে বাচ্চি মাসে ফিও পাচ্ছে বাচ্চি মাসে এই জন্য এর সাথে কি যুক্ত হয়েছে উসে যুক্ত হয়েছে আপনি করে বোঝানোর জন্য বা সম্মান করে বলার জন্য তাহলে সেগুল থপ উসে মানে বই বন্ধ করুন ওকে এরপরে কুরেন ভাষায় ফু মানে দেখা আর সেইও যুক্ত করা হচ্ছে আপনি করে বলার জন্য তাহলে ফুসেও মানে দেখুন বা তাকান ফুসেও মানে হচ্ছে দেখুন বা তাকান এরপরে হচ্ছে থুল থুল মানে হলো সোনা থুল মানে সোনা আর আপনি করে বা সম্মান করে বলার জন্য এর সাথে উসে যুক্ত করা হয়েছে তাহলে থুর উসে মানে শুনুন মূলত থুত হচ্ছে মূল ভার্ব থুত হচ্ছে মূল ভার্ব থুতের ইয়ে হিসেবেই থুলটা আসছে আর উসে হলো আপনি করে বলার জন্য তাহলে থুর উসে মানে শুনুন সবাইকে বলা হচ্ছে থুর উসে মানে শুনুন এরপরে সাংবাদিক তারা হাসেইও এই তারা হাল অনুসরণ করা তারা হাল অনুসরণ করা আর সেই যুক্ত করে চাপটি করে বলার জন্য তাহলে তারা হাসে মানে অনুসরণ করুন তারা হাসে অনুসরণ করুন এরপরটা আছে ইল গুসেও ইল গুসেও নিচে যখন দুইটা জোড়া বাচ্চিন থাকে এরপর ইয়ং আসলে রেওয়ালটা মানে দুইটা ব্যঞ্জন মনে নিচে বাচ্চি মিশে থাকলে এরপর যদি ইয়ং আসে প্রথমটা নিচে থাকবে দ্বিতীয়টা ইয়ং যাবে চলে যাবে সেক্ষেত্রে বলছে না ইল গুসেও ইল গুসেও মানে পড়ুন ঠিক আছে ইল গুসেও মানে পড়ুন এরপরটা লেখা আছে সুসেও সুসেও এই যে সু এই সু মানুষ লেখা সু মানে ব্যবহার করা হ্যাঁ আর সে হলো আপনি করে বলার জন্য তাহলে এই সুসেও মানে হলো লিখুন বা ব্যবহার করুন এখানে লিখতেছে সেক্ষেত্রে সুসেও মানে লিখুন এরপর হলো ই ইয়া গিহা ইয়া গিহা হলো কথা বলা কথা বলাকে বলা হয় ইয়া গিহা আর সে হলো আপনি করে বলার জন্য তো ইয়া গিহা সে মানে কথা বলুন তারপরে দেওয়া আছে থেদা ভা থেদা ভা মানে উত্তর দেওয়া আর সে হলো আপনি করে বলার জন্য তুই থেদা ভা সে মানে উত্তর দিন এই টিচার যে আছে সঞ্চয় নিয়ে সে ছাত্রকে প্রশ্ন করেছে এখানে ই রুমি হ্যাঁ ই রুমি মানে নাম ম ইয় মু অ ইয়ো ম ইয়ো মানে কি নাম কি এখানে ছাত্র উত্তর দিচ্ছে থানি মিডা থানি মিডা হচ্ছে তোয়ান নাম ঠিক আছে এরপরে হচ্ছে এখানে প্রশ্ন করা হচ্ছে আল গেস্ত্রয় আল আল মানুলে জানা বা বুঝতে পারে আর গেস্ত্রয় দ্বারা বহু বুঝায় তো আল গেস্ত্রয় বুঝতে পেরেছেন যে প্রশ্ন করেছে ম্যাডাম যে আল 
इनके सोया बुस्ते पेरे छन ए उत्तरे इखन बुस्ते ने ने माने है ने माने है आल माने जाना बा बुस्ते परा आल गिस्तु में दा आल गिस्तु में दा है बुस्ते पेरे छी ए गिस्तु में दे इखन सुन में दे टीम्स को रहे छे जेतु सात तो तो दिए छे शेतु सात तो उच्च भाषा पता बोलता होगे आर मैडम जो कुन पुस्तु में रचले तो कुन आयु द तो ये टाइम मेंटेन करो कौन तो खाने हैं जानते पाले हो ना जो सुनने दे सुंदर भावे ऊँचो भाषा कथा वाला जुन्ना आर और ये हो चें नीचो भाषा कथा वाला जुन्ना एक बार बोला हो चें ये आर जुन्ना तो दिल्ली सानियो आनियो माने ना मोरु मोरु मानो ले ना जाना बा ना बुझा आर के सुनने दे उत्तर तेरा मो मैडम प्रश्न को इतने सिल मून सिल मून मानो लोग प्रश्न इस सोयो ये इस सोय में ना आते हैं अब प्रश्न में तो चीनों का नहीं कहने की शब्द टाइप से जो सिल मून इस सोयो प्रश्न आते हैं कि ये उत्तरे जो ये था के तल मतलब में ने ने माने हैं सिल मून माने प्रश्न इस सुन में दा एक ने ये इस शब्द टाइप थोड़ा � सिलमुन मने प्रश्नों ऑफ सुनने दे ये ऑफ मने नहीं ऑफ सुनने दे मने नहीं ठीक है सर ओके तो लगे लो इटा तीन नंबर एक पर हम लोग चले जाते हैं चार नंबर चैप्टर है चार नंबर चैप्टर है रूम जो ही होते हैं हमारे चार नंबर चैप्टर है शेरों में लेखा है से अन्यों हैं से और चैप्टर फोर चार के बोल है कुरान विषय सा आर गुआ मनो होता है सा गुआ मनो तो चार नंबर होता है शो नाम है लेखा से आम नियों हासे यो आम नियों हासे यो ये तो कुरान विषय तो उन तो प्रथम समुद्र बोला है कि प्रथम समुद्र बोलते हैं इसलिए हम लोग बांग्लादेशी धर्म जो मुसलमान हो रहा सलाम वालेकुम आह कुरियत की है ऐसे सवार जोने कॉमन सब तो शेड होला नियों हसे ही हो तले कुरियत के जेठाओं के देखा है अपने ताकि सालम दर्द ना नियों हसे हो सब बताइए उसको तो आप बोलें ठीक है सर एक परे होते हैं नियों हसे हो नियों हसे हो जेठाओं के सालम दिखे शेड जो उत्तर निकले जेकन एक दिन बोलते सानियों हसे हो एक उत्तर � मानना ये मूल शब्द तो अच्छा मानना मानना मानो तो शक्त करो बस देखा करो जेक शत देखा करो बस शक्त करते के लिए अपने शब्दों तो मान पूरे इन भाषा बोला है मानना आर इस शत अर्थ से शो ये शॉट अमूल तो होते हैं आसो आसो है सो हवाई बाउंड तो तो और तो तो शब्दों तो भर भर भी शत की है आसो आसो है सो ये गुलाब कुरेन ने जुक्त करें मुल्लों तो हवाई बाउन तो तो ओ तो तो कैसे चुनो हवाई बाउन तो तो ओ तो एक ने मानना मैंने शाखत पर आता शत शो जुक्त हुए से उन तो तो ओ बा हवाई और तो तो कैसे चुनो हाँ जब उन टाइम डे दिखते से कहने जब मानना शो मानना मैंने शाखत पर आ आर इस अते इस शॉटलों तो � उच्च भाषा पता बोला जो ना फैन गप्स सुनने देवा वाले से तो लो फैन गप्स सुनने देवा ना वो लो खुशी होला तो लो मन में सो फैन गप्स सुनने में शक्कर करा है खुशी होला ये उत्तरे हर एक दिन बोलते से ने ने मन वो लो है और तब मुझे उत्तरे है बचा कुछ लो मन में सो फैन गप्स सुनने दे मन में सो मुझे � ओके ए बार हम डा पर पेजेज अच्छी पर पेजेज खाने लेखा से अन्यों ही नॉर्मली ये आन नियों ही इटा भालो बा भालो बादे अर्थात साल जी शब्द रहता है साल एक समर्थ शब्द इसे बोलने यूज़ करते हैं वैरा नियों ही मैंने भालो बा भालो बादे आर किए से यो ए किए से यो मनोल थक बे भालो थक बे रखी अन्यों एक अगर कथा बोलो जो ना कुरान में इसको रानियों की खासे हो की से हो रानियों की से भालो थक बैल ये उत्तर यार एक दिन बोलता से रानियों ही रानियों ही माने भालो बा भालो बा भी अर्खा हम लोग जाने खा मानो लो जावा और इस अटैच ये उल्लाप्ते को बोलो जो ना खासे माने जावे रानियों ही खासे माने भालो बा भी जावे माने गुड बाय 
এই টেবের অর্থ বিদায় বিদায় বলার জন্য আর নিয়ম খাস ইউজ করা হয় ঠিক আছে এরপরে এখানে চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে একজন একজনকে গিফট দিয়েছে এই যে গিফট দেখা যাচ্ছে এই গিফট দিয়েছে এইজন্য বাম পাশে ব্যক্তি কি করছে খামসা আহমেদা দিয়েছে খামসা হামনিদা এখানে হামনিদা হবে কেন বিয়প নিচে থাকলে এরপরে নিয়ম আসলে বিয়প নিচে থাকলে এরপর নিয়ম আসলে বিয়পটা মোয়ের মতন উচ্চার হবে এইজন্য খামসা হামনিদা খামসা আহমেদা মানে ধন্যবাদ আর এরপর বলা হচ্ছে আনি এইও হ্যাঁ আনি এইও আনি এইওটা কেন ব্যবহার করা হয় না বা স্বাগতম বলা হচ্ছে অর্থাৎ আমরা দেখবেন যে যে কাউকে কোনো কিছু গিফট করতে গেলে বা কোনো কিছু দিলে পরে যে থ্যাংক জানানো এই সেই এমন কথাবার্তা বলে তখন আমরা বলি আয় না কি দরকার এইসব এইরকম যে কথাটা বলি সেরকম বোঝানোর জন্য এখানে আনি ইয়ো ব্যবহার করে এরপর বলা হচ্ছে সই সং হামিদা হ্যাঁ সই সই নিচে বসলে এক কথা যদি মনে রাখতে চান হিয়ত যদি নিচে বসে এরপরে ইয়ং থাকুক বা না থাকুক হিয়তের কখনো কোন উচ্চারণ হবে না তাহলে যেহেতু হিয়তের এখন উচ্চারণ হবে না তাহলে নিয়মটা কি হবে ইয়ং হয়ে চলে যাবে তাহলে খো এন এবার আমরা চলে যাব চ্যাপ্টার সিক্স এ যাব চ্যাপ্টার ফাইভ টা তো একটু গ্রামাটিক্যালি বেশি ব্যবহার গ্রামাটিক্যাল এত ডিপলি আলোচনা করতে গেলে বুঝবেন না তাই আমরা চ্যাপ্টার ফাইভটাকে না বুঝিয়ে চ্যাপ্টার সিক্সে চলে যাব চ্যাপ্টার সিক্স হুম চ্যাপ্টার সিক্সে হচ্ছে আমাদের এখানে চ্যাপ্টার সিক্স আমরা ছয়কে বলি ইউক আর অধ্যায়কে বলা হবে গুয়া তাহলে ইউক গুয়া হলো ইউক গুয়া না হয়ে ইউক কুয়া হবে গিয়ক নিচে আসা পর আরেকটা গিয়ক হচ্ছে দিল প্রকার দেখি দেখেন এখানে তিনটা গ্রামার এতগুলো না এন ওয়ান দ্বারা বোঝায় আমাদের নাউন বা প্রোনাউন আর এন ওয়ান দ্বারা নাউন বোঝায় আর পি এন দ্বারা আমরা হচ্ছে প্রোনাউন বোঝাচ্ছি নাউন বা প্রোনাউন তার সাথে সবসময় করি আমরা উন বা নুন যুক্ত করি নির্দিষ্ট করে বোঝানোর জন্য কোরিয়ানরা কি করে ওই নাউন বা প্রোনাউনের সাথে উন বা নুন যুক্ত করে এখন আমরা আরো যদি সহজভাবে বুঝাইতে চাই বা বলতে চাই তাহলে নাউন বা প্রোনাউনের সাথে উন বা নুন যুক্ত করা হয় ওই বাক্যের মধ্যে সাবজেক্ট যে কোন শব্দের পরে যে কোন নাউন বা প্রোনাউনের পরে যদি আমরা উন বা নুন দেখি তাহলে বুঝবো সেটা একটা সাবজেক্ট পার্টিক্যাল এটার অ্যাকচুয়ালি যে ব্যবহার হচ্ছে এটা কোন অর্থ নাই সব জগত মানে আবেদানের কোনো অর্থ নেই এটা মূলত একটা বাইকের মধ্যে কর্তাটাকে চেনানোর জন্য মূলত এই উন বা নুন গুলো ব্যবহার করা হচ্ছে ঠিক আছে আরেকটা হচ্ছে নাউন বা প্রোনাউনের সাথে এইখানে দেখতেছি নাউন বা প্রোনাউনের সাথে আরেকটা জিনিস ইউজ করে সেটা হলো ইমিদা ইমিদা হচ্ছে কি যে কোনো নাউন বা প্রোনাউন দ্বারা যদি আমরা একটা বাইকের সমিতি গড়াইতে চাই তাহলে সেই নাউন বা প্রোনাউনের সাথে ইমিদা যুক্ত করতে হবে এখানে বিয়ে পর নিয়মের সামনে বিয়েটা মহোচ্চল হবে ইমিদা যে কোনো একটা নাউন বা প্রোনাউন দেয় যদি নাউন বা প্রোনাউন দেয় যদি কোনো একটা বাইকের সমাপ্তি করে তাহলে আমরা সেই নাউন বা প্রোনাউনের সাথে ইমনিদা ব্যবহার করবো তাহলে সহজ ভাষায় যদি আমরা বলতে চাইছি ইমনিদা মূলত যে কোনো নাউন বা প্রোনাউনের সাথে ব্যবহার করা হবে বাইকের সমাপ্তি বোঝানোর জন্য 
ওকে তাহলে এখানে একটা উদাহরণ দেওয়া আছে কোরআন ভাষায় ছ মানে আমি ছ মানে আমি এখানে উন বা নুন দুইটা পার্টিকেল নুন ব্যবহার করা হয় যে নাউনের সাথে বাচিম নাই তার সাথে নুন আর উন ব্যবহার হয় যে নাউনের সাথে বাচিম আছে তার সাথে উন ঠিক আছে আর ইমনিতে যেহেতু একটা পার্টিকেল সেহেতু সবার সাথে কমন যুক্ত হবে যেমন এখানে ছ মানে আমি এটা তো বাচিম নাই এই জন্য এর সাথে যুক্ত হয়েছে নুন তাহলে ছ নুন আমি আর থুয়ান লেজেন ব্যক্তির নাম এর সাথে কি হয়েছে ইমনিতে যুক্ত হয়েছে তাহলে ছ নুন থুয়ান ইমনিতে মানে এম থুয়ান ওকে আচ্ছা আবার যে কোনো ব্যক্তির জাতীয়তা প্রকাশের জন্য কি করতে হয় যে কোনো নাম বা প্রোনাউন সাথে পুরানো নর্মালি নুন বাউন যুক্ত করে সাবজেক্ট নির্দেশ করার জন্য যেটা একটা আমি বলছি আর জাতীয়তা প্রকাশের জন্য যে কোনো একটা সিএন সিএন তা বোঝাচ্ছে কান্ট্রি নেম অর্থাৎ আপনি যে দেশের নাগরিক হবেন সেই দেশের নাগরিকের সাথে সিএন কান্ট্রি নেমটা লেখা তারপরে লাস্টে সারা মিনিট বলে লিখলেই ওই দেশের নাগরিক হয়ে যাবে এখন যে কোনো ব্যক্তির নাম বলে আপনি তার সাথে উন বা নুন যুক্ত করতে পারেন আবার আপনি নিজের ক্ষেত্রে বলে নিজের ছ নুন বলে তারপর আপনার দেশের নাম বলে পুরো সারা মিনিট বলে আপনার দেশের নাগরিক হয়ে যাবে যেমন এখানে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে স্বরণ স্বরণ মানে আমি ফেতনাম মানে ভিয়েতনামের সারাম মানে মানুষ সারা মিনিজের মানুষ ভিয়েতনামের মানুষ ওকে লাস্ট ব্যাকরণটা হচ্ছে নাউনের সাথে ইমনিকা এই আমরা এতক্ষণ ধরে বললাম যে ইমনিদা ইমনিদাটা মূলত ব্যবহার করা হচ্ছে কি বাক্যের সমাপ্তি বোঝানোর জন্য যখন কোনো নাউন দ্বারা কোনো বাক্যের সমাপ্তি হয় তখন ইমনিদা দ্বারা বাক্যের সমাপ্তি বোঝায় ঠিক এই ইমনিদার পরিবর্তে যখন এই দায়ের পরিবর্তে ইমনিদার পরিবর্তে ইমনিকা দ্বারা কি করা হয় যে কোনো নাউন দ্বারা সমস্ত বাক্যকে প্রশ্ন করার জন্য ইমনিকা ব্যবহার করা হয় ইমনিকা দিয়ে প্রশ্ন করে আর ইমনিদা দিয়ে মূলত উত্তর দেয় ওকে আচ্ছা এবার চ্যাপ্টার সিক্সে চলে যাচ্ছি তাহলে চ্যাপ্টার সিক্স এর শিরোনাম লেখা ছিল ছন নামি থোয়া নিমনি দেয় মানে আমি থোয়া ওকে এবার থ্যাহুয়া ইল থ্যাহুয়া মানে হলো সংলাপ থ্যা ইল থ্যাহুয়া মানে হলো সংলাপ একে বলা হয় ইল থ্যাহুয়া ইল সংলাপ এক এখানে দুজন ব্যক্তির কথা হচ্ছে একজন ব্যক্তির নাম মিনসু আর একজন ব্যক্তির নাম থুয়ান একজন ব্যক্তির নাম মিনসু একজনের নাম থুয়ান মিনসু বলতেছে আন নিয়ম হাসাইয়ো আন নিয়ম হাসে ইয় যেটা একটু আগে বললাম যে করে না সালাম দেওয়ার জন্য আমি হাসে ইউজ করে পরে বলা হচ্ছে স নুন স নুন মানে আমি ই মিনসু ই মিনসু একজন ব্যক্তির নাম আর এরপর আসছে ইমিদা হ্যাঁ ই মিনসু ইমিদা মানে ই মিনসু এরপর থান বলতে চান নিয়ম হাসে অর্থাৎ ওই যে সালাম দিয়েছিল সালামের উত্তর নিল উত্তরে আবার বলতে আছে স নুন স নুন মানে আমি থুয়ান ইমিদা মানে আমি থুয়ান হুম তারপরে স নুন আমি देश তো দেশে এখানে লেখা আছে হান গুক হান গুক মানে হলো কোরিয়া হান গুক মানে কোরিয়া নেপাল 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 মানে নেপাল এখানে থং থি মোরু লেখা আছে তো অ্যাকচুয়ালি কোরিয়ান ভাষা এই থং যেটা আছে থং মানে হলো পূর্ব আমরা পূর্ব দিক বলতে বোঝাতে যেটাই সেটা থংচুক তাহলে থং মানে হলো পূর্ব আর থিমোরু মানে হলো তিমোর থং থিমোর পূর্ব তিমোর এরপর হলো মং গোল মঙ্গল মঙ্গল মানে হলো মঙ্গলিয়া মঙ্গল মানে মঙ্গলিয়া তারপর হলো মি মি ইয়ান মা মায়ানমার মি ইয়ান মা মায়ানমার পর হলো ফাং ফাং গুল্লা রিওলের পর রিওল আসলে দুটো লোহ লোহ ফাঙ্গুল্লা দেশি ফাঙ্গুল্লা দেশি মানে বাংলাদেশ তারপর হলো ফে থু নাম ফেতু নাম মানে বিয়েতাম পর হলো সু রি রাং খা সু श्रीलंकास्तान इंडोनेशियाुक মানে চায়না তারপর হচ্ছে খাম বো দি আ খাম বো দি আর কম্বোডিয়া এরপর লেখা আছে খি রু গি সু সু থান কিরগিস্তান খি রু গি সু সু থান কিরগিস্তান এরপর আছে থে গুক 
थे ग्रुप मान थाइलैंड पाकिस्तान फा कि पाकिस्तान पर्डर से फिल्ली रिओल पर रिओल से दो फिल्ली फिन फिल्ली फिन मान हलो फिली पाइल ठीक है एखान पर मन बप मन बप मान व्याकरण हाँ मन बप मान व्याकरण इल मान एक व्याकरण एक एक इमिद आलोचना कर व्याख्या समस्त बोझान इमिद व्यवहार कर सहज भाषा और एखे बला हम स्पेसिफिक तीन टाइम जिसगल कर रूम नाम जेको व्यक्ति नाम इमिद यूज कर खूब जक खूब जक जतियता जो व्यक्ति जतियतर पर इमिद व्यवहार कर सी गप मान पैसा जो व्यक्ति पैसा पर इमिद यूज कर तो शर्टकाट जो शिखे देखो भविष्य और सब मैक्सिमाम जैगे जो वाक्य समाप्ति होते समाप्त क्षेत्र में जो नाम दर समाप्त है तक समाप्त कर इमिद यूज कर तो ये शुद्ध तीन टाते सीमा उद्ध ना थे अपने एक कथा शिखे रखने वाले जो एक वाक्य शेषे जो नाम थे तेल से वाक्य साथ इमिद जुक्त कर समाप्ति घोषणा करा जाए उदाहरण देव से गा एक व्यक्ति एक नम्बर गा एक व्यक्ति को बुझे ना और एक जन व्यक्ति को बुझे तो गा बोलते से नून थुआन इमेद थुआन अब ना बोलते से नून फारु इमेद मैं फारू एर पर दुई नम्बर गा बोलते से नून फाखी फाखी सुलतान पाकिस्तान सारा इमेद मानूस पाकिस्तानी मानूस ना बोलते से नून इंदोनेशिया इंदोनेशिया सारा इमेद मानूस इंदोनेशिया मानूस ओके मध्य कथा एकजुन नाम हलो थुआन और एकजुन नाम हलो सुनगु तो थुआन बोलते मानी और थुआन एक जन व्यक्तर नाम तम मानुष और इमिका हम क्या व्यवहार कर प्रश्न कर आलोचना करा साराम इमिका कौन देश मानुष एर उत्तर थुआन बोलते फेथो नाम मान भियतनम साराम इमेद मान मानूस भियतनम मानूष एरपर प्रश्न कर हाकसें ए हाकसें मान छात्र छात्री हाकसें छात्र छात्री और इमिका हे जो प्रश्न करार जो तो प्रश्न कर हाकसें इमिका आपनी कि छात्र एर उत्तर बोलते आनीय आनीय मान हलो ना फैसा ओन इमिदा फैसा ओन इमिदा एक्चुअलि एखे जे हईसा शब्द हईसा मान हलो कम्पानी और एक साथ वन जुक्त कर ले जाए हईसा वन कम्पानी कर्मचारी हो जाए और जेहतु कम्पानी कर्मचारी एक पदवी तरह वाक्य समाप्ति बोझान जो इमिद जुक्त कर मान कम्पानी कर्मचारी ओके इखने नीचे देवा से फारूम मान उच्चारण रिडिंग पर नियम जो आगे आलोचना कर नियम आस मोचारण होरपर अहई शब्द तलिका दुई शब्द तलिका दुर् मध्य प्रथम शब्द छात्र छात्री आगे पड़े हाक सैन छात्र छात्री छात्र छात्री गत शब्द प्रथम सरकारी 
তারপর দা লেখা আছে সম এই জম মানে ছম মানে হলো দোকান যে কোনো দোকানে এসে দেখুন যে কোনো সব জাতীয় দোকানের মধ্যে বেশিরভাগ দোকানে এসে সেই বা প্রথমে জম লেখা থাকে ছম মানে হলো দোকান আর এই ছম ওয়ান মানে হলো দোকানের কর্মচারী ক্লার্ক বা দোকানের কর্মচারী বিক্রেতা যেটা আছে সেলসম্যান এরপরে হচ্ছে উইশা উই শা মানে ডাক্তার আর এটা যে আমরা শিখেছিলাম উইজা উইজা মানে চেয়ার আর উইশা মানে ডাক্তার ঠিক আছে কেউ চেয়ারকে ডাক্তার বানায় না ডাক্তারকে চেয়ার বানায় না একটা হলো দুনটা সর্দি আর একটা হলো বোরকা জুতো উইজা আর উইশা হ্যাঁ উইশা মানে ডাক্তার উইজা মানে চেয়ার এরপর এটা খান হোসা খান হোসা খান হোসা মানে সেবিকা বানার্স এরপর হলো ইয়ো ইয়ো ইয়ং আর টুচার নাই ইয়ো রিসা ইয়ো রিসা মানে হলো বাবুর চেয়ে বা রাধুনি এরপর হলো উনজন গিসা উন জন গিসা উনজন গিসা মানে ড্রাইভার এটা তো ড্রাইভার দেখা যাচ্ছে তবে এখানে এটাকে মনে রাখার উপায় হলো উন জন যেটা আছে এই উনজন মানে হলো ড্রাইভিং করা অর্থাৎ গাড়ি চালানো উন জন মানে হলো ড্রাইভিং করা বা গাড়ি চালানো আর গিসা মানে হলো তো মূলত ড্রাইভার মূলত ড্রাইভারকে বলা হয় গিসা কিন্তু পুরোপুরি এটাকে শব্দ বোঝানোর জন্য পুরোপুরি একটা শব্দ দিয়ে বোঝাচ্ছে যে উনজন গিসা ড্রাইভার মূলত শর্টকাটটা যেটা বোঝালাম সেটা কি যে কোরিয়ানরা এখানে কোরিয়ানরা মূলত হ্যাঁ কোরিয়ানরা এই উনজন মানে ড্রাইভিং করা বোঝায় আর গিসা মানে হলো ড্রাইভার ঠিক আছে এরপর একটা হলো খিসুল জা এই খিসুল জা মানে হলো টেকনিশিয়ান বেচারে যারা কাজ করে ভালো এক্সপার্ট তাদের কিছু কিন্তু খিসুল জা বলা হয় এরপর হলো মোকসু মোক এরপরে মন বপ মন বপ মানে ব্যাকরণ আর দুইকে বলা হয় ই মন বপ ই ব্যাকরণ দুই শিরোনামে লেখা আছে ইমনিকা ইম নিকা ইম নিকা হলো কি ব্যাকরণ দিয়ে ইমনিকা ব্যবহার করা হয় মূলত প্রশ্ন করার জন্য যে কোনো শব্দ ইমনিকা ব্যবহার করা মূলত প্রশ্ন করার জন্য যেমন এখানে এক নম্বর বলা হয় এক নম্বর একটা ইয়ে দেওয়া আছে হইসা ওয়ান হইসা হইসা ওয়ান মানে কোম্পানির কর্মচারী আর তার সাথে ইমনিকা দিয়েছে অর্থাৎ আপনি কি কোম্পানির কর্মচারী হইসা ওয়ান ইমনিকা আপনি কি কোম্পানির কর্মচারী এর উত্তরে যদি হ্যাঁ হয় না আর একজন ব্যক্তিকে বোঝাচ্ছে না বোঝাচ্ছে নে নে মানে হ্যাঁ হইসা ওয়ান ইমনিকা হ্যাঁ কোম্পানির কর্মচারী আর দুই নম্বর আরেকটা আছে কি দুই নম্বর দুজন ব্যক্তি আবার গা একজন না আর একজন গা প্রথমে কি বলতে হচ্ছে সন সন স্যাং নিম ইমনিকা সন স্যাং নিম মানে শিক্ষক আপনি কি শিক্ষক এর উত্তর বলতে হচ্ছে আনিও আনিও না থাক স্যাং থাক স্যাং ইমনি দে মানে ছাত্র বা ছাত্রী এরপর তিন নম্বরের গা বলতে হচ্ছে ইয় রিসা ইয় রিসা ইমনিকা আপনি কি বাবুচ্ছি এর উত্তরে না বলতেছে নে হ্যাঁ ইউরিসা ইমনিকা হ্যাঁ আমি বাবুচ্ছি ওকে এরপরে আমরা চলে যাচ্ছি পরের পেজে পরের পেজে হচ্ছে এখানে ইয়নসুপ ই ইয়নসুপ মানে অনুশীলন ই মানে দুই অনুশীলন দুই এখানে অনুশীলন দুই এগুলো যেগুলো আছে পিচার মিলনে এগুলো পরীক্ষায় আসে না আপনারা নিজের প্র্যাকটিস করার জন্য কাজে লাগাতে পারেন এখানে হলদুম কার্যক্রমে দুজন ব্যক্তির একটা উদাহরণ দেওয়া দিয়েছে আলোচনা করার জন্য যেমন এখানে ফগি বলেছে ফগি ফগি মানে হলো উদাহরণ সরম সরম মানে হলো মত ছিনগু দুলগুয়া ছিনগু এই ছিনগু মানে বন্ধু তার সাথে যে দুল শব্দটা ব্যবহার করেছে কোরিয়ানরা সাধারণত এক বচন থেকে বহু বচন অর্থাৎ একের অধিক বোঝানোর জন্য যে কোনো নাউন যে কোনো নামবাচক শব্দ করে দুল যুক্ত করে তাহলে ছিনগু দুল বন্ধুদের বা বন্ধুরা হ্যাঁ গুয়া সাথে ইরুম মানে নাম ইরুম নাম খুব খুব জক জাতীয়তা ছিগপুল ছিগপুল মানে পেশা এই মুত মুত মানে জিজ্ঞাসা করা মুতকে জিজ্ঞাসা করবে এবং থেদা ফে ফুসে এই থেদা ফে মানে উত্তর করে ফুসে মানে দেখুন উত্তর দেন আর কি থেদা ফে ফুসে উত্তর দিন এর মধ্যে দুজন ব্যক্তি কথা হচ্ছে একজন থোয়ান আর একজন রিহান থোয়ান বলতেছে যে ইরুমি নাম মু অসিমনিকা মু অসিমনিকা এই মু অত মানে কি আর ইমনিকা প্রশ্ন করার জন্য তাহলে ইরুমি মু অসিমনিকা মানে নাম কি এর উত্তর রিহান বলতেছে রিহান ইমিদা মানে রিহান থোয়ান বলতেছে অনু অনু মানে কোন নারা মানে দেশে সারা মিমনিকা মানে মানুষ কোন দেশের মানুষ এর উত্তরে রিহান বলতেছে ফাকি সুথান পাকিস্তানের সারা মিমিদা পাকিস্তানের মানুষ 
তারপর থান বলতেছে হইসা ওয়ান ইউনিকা হইসা ওয়ান ইউনিকা মানে কোম্পানির কর্মচারী এর উত্তর রেহান বলে নে হ্যাঁ হইসা ওয়ান ইউনিকা কোম্পানির কর্মচারী ওকে এখানে এরকম ভাবে আপনারা চাইলে আরো দুইজন তিনজন মিলে যেন কথা বলতে বলতে পারেন সেটা একটা বড় হয়েছে এরপরে এটা হলো মুনহা আছে মুনহা মানে হলো সংস্কৃত এই যে মুনহা সংস্কৃত এখানে কোরিয়ান সংস্কৃতি বা কালচার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সালাম দিতে হবে যেমন এখানে দেওয়া মানে নিজের আর এর সাথে লেখা আছে বোদা এই বোদা মানে থেকে তাহলে সাশিন সারাম মানে হলো মানুষ আর গোয়া মানে সাথে ইনসা হালতে এই ইন সাক্ষাৎ বা উন আসে তখন সেটা বাংলায় র বা এর অর্থ প্রকাশ করে তাহলে মানাম সাক্ষাৎ করার সারাম মানে হলো মানুষ সারাম মানে মানুষ গোয়া মানে সাথে বা এবং ইনসা ইনসা মানে সারাম হাল হাল মানে করার তে মানে জন্য অর্থাৎ প্রথমবার সাক্ষাৎ করতে গেলে এরকম আসলে এটা বাস্তবে আমাদের জন্য না এটা হলো ব্যবসায়িক মিটিং টিটিং এগুলোর জন্য আমরা তো শ্রমিকদের জন্য আসলে এভাবে সালাম হয় না দূর থেকে সালাম করতে হবে এরপর যদি রিওল আসে ইয়ং নিচে বাচ্চিম হিসেবে থাকলে এরপর যদি রিওল আসে রিওল ডা দন্ত নয় মতন হবে উচ্চারণ হয়ে যাবে থং নিয় থং নিয় থং নিয় মানে সহকর্মী হ্যাঁ তাহলে সিকজাং কর্মস্থলের থং নিয় সহকর্মী না মানে বা আনুন আ নুন মানে জানা বা পরিচিত সারাম গোয়া সারাম মানে মানুষ গোয়ার সাথে ইনসা হালতে ইনসা মানে সালাম হাল মানে করার তে মানে জন্য সালাম করার জন্য অর্থাৎ কর্মস্থলের সহকর্মী বা পরিচিত মানুষদের সালাম দেওয়ার জন্য নিবেদিত হবে লাস্ট ওয়ান হচ্ছে এটা যে সাশিন বোদা এখানে লেখা আছে সাশিন এই সা মানে নিজের বোধা মানে থেকে শাসন বোধা নিজের থেকে নায়িকা মানে বয়সে অরি অরি মানে ছোট বা শিশু দুইটা বোধা কিন্তু বয়সে শিশু হবে না এখানে ছোট হবে অরি মানে ছোট আর গনা মানে বা ছোট বা ছিন হান ছিন হান মানে কাছের বা ক্লোজ সারা মানে মানুষ গোয়া মানে সাথে মানুষের সাথে ইনসা হালতে ইনসা ইনসা মানে সালাম হাল মানে করার যে মানে সালাম করার জন্য ওকে আচ্ছা এরপরে হচ্ছে এখানে থুতকি আছে থুতকি মানে শুনানি বেস্টি থুতকি ওগুলো আপনারা শুনবেন আর লাস্ট ওয়ান হচ্ছে কি বেস্টি কিল কিল কি মানে পূরণ এগুলো যে চিত্র দেখে দেখে উত্তর দেওয়া অথবা শূন্য স্থান পূরণ করা এই চ্যাপ্টার থেকে সাধারণত পরীক্ষা যদি প্রশ্ন আসে তাহলে লিসিনিং এরকম কি চ্যাট টাইপের আসতে পারে যে এই যে লোকটা দেখে কি মনে হয় এটা ডাক্তার মনে হচ্ছে এখানে কি হবে এক দুই তিন চার চারটার মধ্যে যে কোনো একটা তাই ডাক্তার শব্দটা উচ্চারণ করবে যেটা উচ্চারণ করবে সেটা হবে কারেক্ট আসার এই চ্যাপ্টার থেকে সাধারণত প্রশ্ন আসলে এই স্টাইলে আসবে তো আপনার এটা পুরোটা ভালো করে বুঝবেন ওকে থ্যাংক ইউ